王师徐姐，今天吃早饭，来吃粽子。我们要去抓两个鸡，抓四个鸡。抓鸡干什么？有个朋友要了两只，然后炮哥也要了两只，他说给他媳妇补一补身体。炮哥，啊，送两个人就行了。啊。送他也要把他杀好啊！他上桂林去了，又把他寄到桂林去。寄过去？啊。寄过去很久吧？我听小九说，他说怕小鱼住住院了。我说寄过去很久啊。今天寄，明天就到了。没有那么快，还要中转的。不会啊。我上次寄那个蜂蜜过去寄到桂林，他不是直接到桂林的，他有时候到柳州中转，中转又才上去。不会吧？我送去好像是三天四天吧。啊，我的天哪！嗯，那寄上去不错了。放不下，弄不动。要杀好把它逼进。除非有直接上去的操作，还不如放八天，嗯。他过年呗，他直接到自己家去拿。我问一下那个那个顺丰那个小哥，他之前不是在我们这里买鸡，然后寄给他朋友。那顺丰我不知道，我当时记得是。他是去桂林。我当时记得是吉兔，还是什么的？为什么他要他要中转的？他也是跟车上去的，不是把那个饭店。啊，还跟车直接上不同呢，直接到早上就是两天，一两个钟就到了。明天你打电话给胖哥，叫他给地址给你。啊、嗯，好。他应该要怎么？计算机。嗯，可以。嗯，吃个粽子就饱。那还要试吃？嗯。那厨也来了，要下下车了。下车我也开不动。那买啥？下去还开不动啊？你刚刚把两个人踩死了，这种力气活，你们哪里能干？我不干。我告诉你，我也是三个月。嗯。这里有个小苦瓜，这里也有一个开花了，要拿袋子把它套起来。这里有一个。哦，这个小莲走了，这个夜水器也没关。我刚刚说要接点水杀鸡，进来看一下，都没关。现在去抓几个母鸡，四只。涛哥，小九说送两只母鸡给涛嫂吃，他身体比较虚弱。然后还有两只是有个朋友要的这里捡了个鸡蛋，还是热的。那边也有一个，啊、两个。
这个鸡很老了，骨头很硬了。要来煲汤，比较好一点。如果做白切的话，可能咬不动了。这个鸡已经真空好了。